പ്രിയ കുട്ടികളെ ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം എട്ടാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പത്ത് യൂണിറ്റ് പത്തെന്നാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിലും ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം ഇത് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബലം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ശക്തിയൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന കാലഘട്ടമൊക്കെയാണിത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളവിടെ പഞ്ചഗുസ്തിയൊക്കെ പിടിച്ച് കൈയുടെ ബലവും ശക്തിയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ബലപരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ആരാണ് ശക്തിമാൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ബലം അഥവാ ഫോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച ഈ യൂണിറ്റ് നല്ലൊരു യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് സയൻസിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് സയൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വിവിധ തരം ഫോഴ്സുകൾ അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പുഷ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളുക അപ്പോൾ തള്ളുക വേണ്ടി അവൻ ആ ആ ഡോറ് അകത്തേക്ക് തള്ളി ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് അവൻ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഡോറ് നമ്മൾ തള്ളുന്ന പുഷ് എ ഡോർ പുഷ് ഓർ പുൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ബല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ ടേബിൾ ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പുഷിങ് എ കാർ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുഷസ് എ ഡോർ പിന്നെ നമ്മൾ വോൾസ് ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊന്ന് തള്ളി മറിച്ചിടണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ പുഷസ് ദി ബോൾ എന്ന് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി പുൾ വലിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബലം ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു പുൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പുൾ സെ കാർട്ട് പിന്നെ ഡോറും വലിച്ചു തുറക്കാറുണ്ട് പുൾസ് എ ഡോർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോ ഒക്കെ വലിച്ചു തുറക്കാറില്ലേ പുൾസ് ദി ഡ്രോയർ ഓഫ് ദി എ ടേബിൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുഷ് ആൻഡ് പുള്ളിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോഴും തള്ളുമ്പോഴും വലിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ബല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നീളമളക്കാൻ അഥവാ ലെങ്ത് അളക്കാൻ മീറ്റർ മാസ് അളക്കാൻ കിലോഗ്രാം ഇപ്പോൾ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ മറന്നു പോകരുത് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ന്യൂട്ടൻ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചുരുക്കി എഴുതാൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഈ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് പുഷ് ചെയ്യാനും പുള്ളി ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബലം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ബലം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എ ഫുട്ബോൾ ഇസ് കിക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ തെറിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഫുട്ബോളിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ബലം കൊടുത്ത് നമ്മൾ തൊഴിച്ച് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഉണ്ടോ പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സിറ്റു പുഷസ് ദി വോൾ ഒരു വോൾ തള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാ ബോള് അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പശുവിനെ പിടിച്ച് പുള്ളിങ് എ കൗ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്ത് ബലം പ്രയോഗിച്ചാലും ഒന്നെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നവന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബലം അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എന്തു മാറ്റമാണ് വന്നത് എന്നാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചാർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളോട് പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോള് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോ റോൾ
ദി ബോൾ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഉരുണ്ടു വന്ന ബോൾ റെസ്റ്റിലായി പുഷിങ് എ വോൾ ഒരു ഫിത്തി പിടിച്ച് നമ്മൾ തള്ളി വീഴ്ത്താൻ പോവുക ഫിത്തി നല്ല സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് മറിഞ്ഞു വീഴും ദി വോൾ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ആ വോളിന് ആ വിത്തിക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി എങ്കിലും ഉണ്ടാകും പുള്ളിങ് എ കൗ ഒരു പശുവിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വലിക്കുന്നു ആ വലിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നല്ല പശുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുള്ളിങ് എ കൗ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ദി കൗ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദി കൗ ചേഞ്ചസ് ആ കൗ എതിലോട്ടാണോ പോകാനിരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാരണമാവും സ്ട്രൈക്സ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വിത്ത് എ ബാറ്റ് ആ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഒരു ബാറ്റ് വെച്ചടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വരു പറ്റുന്നത് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി ബോൾ ചേഞ്ചസ് ആ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോവും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും മുഴുവൻ സിറ്റുവേഷനും നിങ്ങൾ ഈ കോളത്തിൽ ടേബിൾ പൂരിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പറ്റുന്നത്രയും പൂരിപ്പിക്കുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദി ഷെയ്പ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചല റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ആ ഒരു രീതിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ബലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള വിവിധ ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മാൻ ആൻഡ് അതർ ലീവിങ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് യൂസ് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ടു ഡു വർക്ക് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ മസിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് മസ് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സായി നമുക്ക് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് എ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ഒരു കാന്തത്തിന് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തം കാന്തത്തിന് ആകർഷിക്കാനും വികർഷിക്കാനും എന്ന് പറയും ആകർഷിക്കാനും വികർഷിക്കാൻ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ അതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സിന് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് അല്ലെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന് കോമണായിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം രണ്ടായി അടുത്തത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേനയോ ഒരു സ്കെയിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൻ്റെ നേരെ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലിൽ പേപ്പർ പറ്റി പിടിക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു അട്രാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓരോ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നു ദി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഹാവ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണമുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാർസ് തമ്മിൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഹാവ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണമുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മോഷൻ മോഷൻ എന്ന് ചലിക്കുക അപ്പോൾ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് 
അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് അടുത്തത് ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഉരുളുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ വെൻ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് ഓവർ അനദർ ഓബ്ജെക്റ്റ് മറ്റൊരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുകൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെന്നി പോകുന്നവരാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ഒപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉരുണ്ടു പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഉരുളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ പേര് നോക്കി വെക്കൂ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനിയും വേറെ നിരവധി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം ഇനി നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എ കണ്ടല്ലോ എ എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുകയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം കോരുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ വെള്ളം കോരുന്ന രീതി ഇന്ന് വരെ കാണാത്തവരുണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് എൻ ടീച്ചറിന് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ചിത്രം എയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം കോരുന്നുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പുഷിങ് എ ട്രോളി ബാഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രോളി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എയർപോർട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് എ കോക്കനട്ട് ഫോളിങ് ഫ്രം ദി കോക്കനട്ട് ട്രീ ആ ഒരു കോ ഒരു തേങ്ങ താഴേക്ക് ചാടുന്നു അടുത്തത് എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ഉരുണ്ടു വന്നൊരു ബോളാണ് അത് റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നിശ്ചലമായിട്ട് മാറുന്നു എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റിങ് എ നെയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു നെയിലിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് എ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ഡ് ഓൺ ഹെയർ അട്രാക്ട്സ് എ പീസ് ഓഫ് അട്രാക്ട്സ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ചിലതൊക്കെയും അത് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നിട്ടാണ് ആ ഫോഴ്സ് നമുക്കവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വെള്ളം വലിച്ച് കയറും നമ്മളെ കയറെ പിടിച്ച് വലിച്ചാണ് ചേച്ചി വെള്ളം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ട്രോളി തള്ളണം ട്രോളിയെ പിടിച്ച് തള്ളാതെ ട്രോളി മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല അതും കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് എന്നാൽ തെങ്ങിൻ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തേങ്ങ താഴേക്ക് ചാടി നിലത്ത് വന്ന് വീഴാൻ നിലത്തിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ആവശ്യമില്ല ഒരിടത്തെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ബോൾ ഉരുണ്ടു വന്നപ്പോൾ അത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഉരുണ്ടു വന്ന് പതുക്കെ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ തറയുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല മാഗ്നറ്റ് ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പം അപ്പുറത്തിരുന്ന നെയിലിനെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ഇല്ല അടുത്തത് പേപ്പർ പേപ്പറും ദൂ ആ റബ്ബ് ചെയ്ത സ്കെയിൽ ദൂരെ പിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പേപ്പർ ചാടിപ്പിടിച്ചു അവിടെയും കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഫോഴ്സിൽ ചിലത് കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം എങ്കിലേ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഫോഴ്സിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ ചിലയിടത്ത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല പക്ഷേ നല്ല ഫോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഒന്ന് തിരിക്കണം ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നും തിരിക്കണം ഫോഴ്സ് വിത്ത് നോ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രോളി വലിച്ചോണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഫോളി താഴേക്ക് തേങ്ങ വീണെങ്കിൽ പ്രത്യേക കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി വെൽ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോർണമിൽ അത് ഒന്നാമത്തേത് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും വെള്ളം വരുവുള്ളൂ എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആ ബോൾ ഉരുണ്ടു വന്ന് റെസ്റ്റ് ആയി അതും കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ആ തറയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റ് ആയത് എ
പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലും നമ്മൾ ദൂരെ പിടിച്ചുള്ള പേപ്പർ ചാടി പിടിച്ചു ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല സോ അതും നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് രണ്ടാമത്തേതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്തി നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി ഒരു ചാർട്ട് കൂടി അങ്ങ് തയ്യാറാക്കുക കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചാർട്ട് കൂടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ അഥവാ നിർവചനം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു വേണം എട്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ദി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദി കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് മൂലം ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ദി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദി കോണ്ടാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ദി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ഒബ്ജക്ട് വിത്തൗട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് കോണ്ടാക്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിനും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിനും മോർ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അത് കോണ്ടാക്ട് മാത്രം നോക്കാവേ പുള്ളിങ് എ കാർട്ട് ഒരു വണ്ടി വലിക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടി വലിച്ച് മാറ്റുന്നു അതിന് നമ്മൾ വണ്ടിയെ അതിനെ പിടിച്ച് വലിക്കണം എ ബോൾ ഈസ് കിക്ക്ഡ് ഒരു പന്ത് തൊഴിച്ച് തെറിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്തുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് വരണം ഇനി നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ദി എർത്ത് അട്രാക്സ് ദി മൂൺ അല്ലെ എവരി ഒബ്ജക്ട് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും എർത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നു ഇനി ഭൂമിയെ ആരാകർഷിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ ആകർഷിക്കുന്നതുണ്ട് നോൺ കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ ദി സൺ അട്രാക്ട്സ് ദി എർത്ത് ഇനി ഇലക്ട്രിക് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ തൊട്ടിരുന്നിട്ടാണോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ട നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ആകർഷിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ട പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ആകർഷിക്കും ഇതെല്ലാം നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ കർഷണ ബലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് സൈക്കിളിൽ ഓ ഓയിലിടുന്നത് കണ്ട ഒരു ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പന്തൊക്കെ റോൾ എ മെറ്റൽ സ്പിയർ ഓർ എ റബ്ബർ റബ്ബർ ബോൾ ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉരുട്ടി അങ്ങ് വിടുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ മോഷന് വൺ ഹാപ്പൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ അതവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നിങ്ങളൊരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ബുക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് മേശ അല്പം ചെരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു മേശയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ മേശ ഒരല്പം ചെരിക്കുക അല്പം ചെരിയുമ്പം ബുക്കും മേശയും കൂടെ അവിടെ ബുക്ക് അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് ചെരിക്കുക മേശ ആ ബുക്ക് ഊർന്ന് താഴെ വീഴും അപ്പോൾ അല്പം ചെരിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബുക്ക് വീണില്ല അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്പം മാത്രം ചെരിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബുക്ക് വീണില്ല തറയിൽ കൂടി ഉരുണ്ടു പോയ പന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിന്തു അങ് നിന്നു അങ് ഉരുണ്ടങ്ങ് പോയാൽ പോരായിരുന്നോ അപ്പോൾ ആ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന പന്തിൻ്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഉരുണ്ടു പോയ പന്തിനും തറയ്ക്കുമിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ആ പന്തിൻ്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മേശ അല്പം ചെരിച്ചപ്പോഴും ബുക്ക് മേശ പുറത്തുനിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല ആ ബുക്കിൻ്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഒരു ബലം ഒരു ഫോഴ്സ് ബുക്കിനും മേശയ്ക്കുമിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബുക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബലം ബുക്കിൻ്റെയും മേശയുടെയും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബുക്കിൻ്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ചെരിച്ച് ആ ബലത്തെ ജയിച്ചപ്പോഴാണ് ബുക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങിയത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ ദീസ് ടു സർഫസ് 
ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ്റർലോക്ക്ഡ് അവർ തമ്മിലൊരു ലോക്ക് വീഴുന്നത് പോലെ ആകുന്നുണ്ട് വെൻ വി ട്രൈ ടു മൂവ് എ ബോഡി ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഉന്തിയും തള്ളിയൊക്കെ നീക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എ ഫോഴ്സ് പാർല ടു ദെയർ സർഫസസ് ഒരു ഫോഴ്സ് പാർലൽ ടു ദെയർ സർഫസ് അവരുടെ ആ സർഫസുകളുടെ ഇടയിൽ അത് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം വെൻ എ ബോഡി മൂവ്സ് ഓർ ടെൻസ് ടു മൂവ് ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി മറ്റൊരു സർഫസിൽ വേണം എ ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പാരലൽ ടു ദി സർഫസ് ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓപ്പോസസ് ദി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അവർ തമ്മിലുള്ള മോഷൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ ഉരസി നീങ്ങുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ എല്ലാ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഒരുപോലെയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേർ ഒരു ഉരുളൻ തടി മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് രണ്ട് പേര് ഉരുട്ടി നീക്കുന്നു വേറെ രണ്ട് പേര് വലിച്ചു നീക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ള പണി ഇത് ഏതാണ് എളുപ്പം ഉരുട്ടി നീക്കുന്നതാണോ വലിച്ചു നീക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളാണ് എങ്ങനെ നീക്കും ഈ തടിയെ നിങ്ങളാണ് എങ്ങനെ നീക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാടി പറയും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ ചാടി പറയും ഞങ്ങൾ ഉരുട്ടി നീക്കും ടീച്ചറെ എന്ന് പറയും കാരണം ഉരുട്ടി നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചു ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഉരുട്ടി നീക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഉരുളുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ബലവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചു ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ വലിച്ചു നീക്കുമ്പോൾ വലിച്ചു നീക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ നടയിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാലേ അത് വലിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉരുളുന്ന വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും വലിച്ചു നീക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന കർഷണത്തെ സ്ലൈഡിംഗ് കർഷ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉരുള് ഉരുളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കർഷണമാണ് കുറവ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഉരുളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കർഷണമാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവ് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തടിക്കട്ട വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഓൺ എ പോളിഷ്ഡ് ടേബിൾ നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് ടേബിളിലൊക്കെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ഒരു പാനും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുക ആ സ്ട്രിങ് ഒരു പുള്ളിയിൽ കൂടി കണ്ടോ ഒരു പുള്ളി എന്ന് പറയും അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ആ പാനിലേക്ക് അയൺ നെയിൽസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റി ഒരേ ഇരുമ്പാണികൾ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആദ്യമൊന്നും ഇടുമ്പോൾ ആ പാന് 
കാരണം നമ്മുടെ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ആ തടിക്കെട്ട നിരങ്ങി നീങ്ങുകയൊന്നുമില്ല കുറേ അധികം ഇരുമ്പാണികൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഭാരമായി കഴിയുമ്പോൾ ആ മരക്കട്ട എത്ര ആണികൾ ഇട്ടപ്പോഴാണ് നിരങ്ങി നീങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ അതേ പരീക്ഷണം കുറഞ്ഞ ബലം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കുന്നതിന് ആ മരക്കട്ടയുടെ താഴെ ടെയറ് പോലെ രണ്ട് പെൻസിൽ അങ്ങ് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഉരുണ്ടങ്ങ് പൊക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയും നമ്മൾ പാനിൽ ആണികൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യം ഇട്ട ആണിയുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പെൻസിൽ ഉരുളാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പെൻസിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഈ മരക്കട്ട ഉരുണ്ടു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഉരുളാനായിട്ട് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് താഴെ ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വലിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിലും നല്ലതാണ് അത് ഉരുട്ടി മാറ്റുന്നത് പോലെ ഉള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോഡി റോൾസ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഈസ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൻ എ ബോഡി സ്ലൈഡ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ തെന്നി നീങ്ങുമ്പോൾ ദി ഫ്രിക്ഷൻ ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് വണ്ടിയിലൊക്കെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തതായി ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗീവൺ ബിലോ ആർ സം സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനഫീഷ്യൽ ബെനഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ആൻഡ് നോൺ ബെനഫീഷ്യൽ നമുക്ക് ഗുണമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ടാബ്ലേറ്റ് ഒരു ടേബിൾ ആക്കുക സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി മാച്ച് ബോക്സ് ഒരു മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഉരസുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഒരഞ്ഞ് തീ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു ബെനഫീഷ്യൽ ഗുണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായത് വി ആർ ആൻ ടിയർ ഓഫ് മെഷീൻസ് മെഷീൻസ് ഒരഞ്ഞ് നശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബെനഫീഷ്യൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ നോൺ ബെനഫീഷ്യൽ ആണ് വി ആർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് മെഷീന് കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ്റെ നോൺ ബെനഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് അത് നമുക്ക് ഇൻഡ്യു മാർക്ക് ഇടാം അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡ്യു മാർക്ക് ഇടാം എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് മുറുകി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വോക്കിംഗ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ തെന്നി അങ്ങ് പോകാതെ നമ്മൾ വെക്കുന്നിടത്ത് കാല് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമാണ് അത് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു ബെനഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ത്രെഡിങ് ഓഫ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഈ ടയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് ചാല് പോലെയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അതും റോഡിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരഞ്ഞവിടെ നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെയും ബെനഫീഷ്യൽ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഗുണമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് വിയറിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടയേഴ്സ് പക്ഷേ ടയറ് ഒരഞ്ഞറിഞ്ഞ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വിയറിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയറ് ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും അത് നോൺ ബെനഫീഷ്യൽ ആണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ബെനഫീഷ്യൽ ഫ്യൂവൽ ലോസ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്ധന നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു അതും ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമുള്ള ഒരു നോൺ ബെനഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ
ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് മൂലം ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ചില സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മെഷീനൊക്കെ തേഞ്ഞങ്ങ് തീരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഒക്കെ ഓടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന സ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളവും ബോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ബോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അത്ര നല്ല കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആകൃതിയിൽ ഓരോ സബ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവ ഇവയെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഒരാകൃതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തിന് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയുള്ള ചലനത്തിന് വായുവിലൂടെയാണെങ്കിൽ വായുവിൽ കൂടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചലനത്തിൽ ഖർ അത് ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ കർഷണം ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മലയാളം കേട്ടോ കർഷണം അതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ആ മുൻഭാഗമൊക്കെ കൂർത്ത രീതിയിലാക്കുന്നു അതൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു സ്ട്രീൻ ലൈനിങ് എന്ന് പറയും സ്ട്രീൻ ലൈനിങ് അതിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പേജിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ ബെയറിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഉരുളുന്ന പ്രതലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനായിട്ട് മാറുകയാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെഷീനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ ഓയിലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രീസ് ഇതൊക്കെ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് ദി മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു റിഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കുറച്ചല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം യൂസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് അവിടെ ഓയില് ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ എണ്ണ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പോളിഷ് ദ സർഫസ് സർഫസിന് നല്ല മിനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും സോ രണ്ടാമത്തേത് പോളിഷ് ദ സർഫസ് മൂന്നാമത്തേത് യൂസ് ബെയറിങ്സ് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ റോളർ ബെയറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനായിട്ട് മാറും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആ തെന്നി മാറുന്ന ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിനും വിമാനത്തിനും ഒക്കെ ചെയ്തത് പോലെയാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്നുള്ളത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാക്കുക ഷെയ്പ്പിംഗ് ദ ബോഡി സോ ആസ് ടു റിഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നല്ലതുമാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചീത്തയുമാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾക്കിടയിൽ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബെനിഫീഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം നടന്ന് ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വേണം എന്നാൽ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ തേഞ്ഞു തീരുക തുടങ്ങിയ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് പ
ഫോഴ്സിനെ ഓട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിക്കുകയാണ് ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ സയൻസ് പദങ്ങൾ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ അതിന് രസകരമായ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ആണിയിലേക്ക് കാല് മുട്ടിയപ്പോഴേക്ക് അവൾ കിടന്ന് കരയാണ് ഓ നെയിൽ എൻ്റെ കാലൊരു ആണി കൊണ്ടേ എന്ന് കുറച്ച് കരയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നിച്ച് പറയുകയാണ് നിനക്കൊരു ആണി കണ്ടപ്പോഴത്തിന് ജസ്റ്റ് കാലൊന്ന് ചവിട്ടിപ്പോയപ്പോഴത്തിനും കിടന്ന് വിഷമിക്കുവാണോ ഞാൻ വേണേൽ ആണിക്കിടക്കേ കിടന്ന് കാണിക്കാം ആണിക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം അവൻ അത്രയും ധൈര്യത്തോടെ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ആൺകുട്ടി അത്രയും ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ കാരണമായത് എന്താന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് ഒരേപോലെ കുമ്മായപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് വിവിധ രീതിയിൽ വെക്കുന്നു ഇഷ്ടികയുടെ ചെറിയ വശമുള്ളത് ആദ്യം വെക്കുന്നു പിന്നീട് മറ്റ് അതിനേക്കാൾ അല്പവും കൂടി കുത്തനെ നിർത്തിയത് പോലെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത വിലങ്ങനെയാ വെച്ചു പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ പരപ്പളവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു വശം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ ഇഷ്ടികയ്ക്കും ആ വശം അങ്ങ് വെച്ചു ഏത് സമയത്താണ് അത് ആ പൊടിയെ കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴേക്ക് താന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഇഷ്ടികയായിരുന്നു ഒരേ ഇഷ്ടികയായിരുന്നു ഏതിൽ കൂടിയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് താഴ്ന്നു പോയത് ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞ ഏരിയായിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞ ഏരിയായിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ബലത്തിൽ അത് താഴേക്ക് താന്നത് അതായത് ആണി ഒരെണ്ണമായിട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അത് ദേഹത്തേക്ക് തുളച്ച് കയറുന്നത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ആണി നിരത്തിയ ശേഷം അതിൽ കിടക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും അപ്പോഴേക്കും ആ ഭാഗത്തെ ഏരിയ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും ആഴത്തിൽ അത് തറഞ്ഞു കയറുകയില്ല നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് ആ ഇഷ്ടികകൾ അതിൽ ആ അതിൽ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഏത് ഏത് രീതിയിൽ വെച്ചാലും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും എല്ല ഏത് രീതിയിൽ വെച്ചപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ് എങ്ങനെ വെച്ചാലും കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും വെയിറ്റ് ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ അവിടെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അത് കുത്തനെ വെച്ചപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിന് മറ്റൊരു പേരാണ് അതാണ് പ്രഷർ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രസ്റ്റ് ആ ത്രസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെയാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബ്രിക്സ് ബ്രിക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ ദി ലൈം വിച്ച് എവർ വേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനെയാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി ബ്രിക്ക് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുത്തനെ വെക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ അത് വെക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഏരിയ കൊണ്ട് കരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഷർ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ കോർ സ്ക്വയർ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടൺസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വായിക്കണം അതിനെ ഒറ്റ വാക്കായിട്ടുണ്ട് പാസ്കൽ എന്ന് ഒന്നിച്ചും പറയാറുണ്ട് 
അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനും ഫിസി ഫിസിക്സിലെയും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു പ്രഷറിൻ്റെ ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് റിലേഷ റിലേഷൻ ടു പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു നോൺ ആസ് പാസ്കൽസ് ലോ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അത് ഇട്ടേക്കുന്നത് പാസ്കൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒരു ആണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലയിലൊക്കെ തറച്ച് കള കയറാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് നെയിൽസ് കണ്ടോ ഒരാളത്തിൽ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള സർഫസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ തറച്ച് കാരണം ആ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രഷറും ഏരിയായും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വയൽ അപ്ലൈങ് എ ഗീവൺ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് വെൻ ഏരിയ ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആ സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഏരിയ ആ സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ കൂടിയാൽ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വെൻ ഏരിയ ഡിക്രീസസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇനി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടിയും കുറച്ചും പ്രഷർ കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ പ്രഷർ കുറയും ഏരിയ കുറച്ചാൽ പ്രഷർ കൂടും ഇത് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ദി ഏരിയ ഓഫ് സർഫസ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ നൈഫ് വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് അല്ല ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉള്ള കുറഞ്ഞ ഏരിയ എഡ്ജിലുള്ള നൈഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്ന് കത്തികൊണ്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷാർപ്പായിട്ട് കയറി പോകണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രഷർ വേണം അതിനു വേണ്ടി കത്തിയുടെ വായ്ത്തല നല്ല നേർത്തിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ബിൽഡിങ്സ് വിത്ത് വൈൽഡ് ബേസ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വലിയ അടിത്തറയാണ് അടിത്തറ നല്ല വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കണക്റ്റിംഗ് ദി വീൽസ് ഓഫ് ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് അതർ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് അതർ സച്ച് വെഹിക്കിൾസ് വിത്ത് വൈൽഡ് ചെയിൻസ് വലിയ ചെയിൻസ് വെച്ച് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വലിയ ചെയിൻ വെച്ച് ടാങ്കിൻ വലിയ വലിയ വെഹിക്കിളിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ വലിയ വണ്ടികളുടെയും ആ ചക്രങ്ങളെ വീലിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് ദ സൂയിങ് നീഡിൽ വിത്ത് ഷാർപ്പ് ടിപ്പ് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ആ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ നീഡിൽ നല്ല ഷാർപ്പാക്കി വെക്കുന്നത് അടുത്തത് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ നമ്മളിപ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ ആണ് ഷാർപ്പാക്കി നമുക്ക് പ്രഷർ കൂട്ടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡിന് പ്രഷർ ഉണ്ടോ ലിക്വിഡ്സിന് പ്രഷർ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബലൂൺസ് എ ബി സി മൂന്ന് ബലൂൺ എടുക്കുക പി വി സി പൈപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒബ്സേർവ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബലൂൺസ് ഓൺ ഫോളിങ് വാട്ടർ ഇൻ ദി പൈപ്പ് പൈപ്പിൽ കൂടി വെള്ളം നല്ല ശക്തിയായിട്ട് കടത്തി വിടുക അപ്പോൾ ഏ വിച്ച് ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ആ പൈപ്പ് നേരെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഏത് ബലൂണാണ് കൂടുതൽ വികസിച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് അത് താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ബലൂണാണ് കാരണം അവിടെ ദ്രാവകങ്ങളിൽ താഴ്ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു ആഴം കൂടും തോറും മർദ്ദം കൂടുന്നു ആഴം കൂടും തോറും 
മർദ്ദം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ള തത്വമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ് ദി ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദി ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഹൈറ്റ് ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഇനി ദി ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ബൈ എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിക്വിഡ്സ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾസിലും ലിക്വിഡ്സ് എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ടേക്കൺ അത് എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിലേക്കും പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേപോലുള്ള പി വി സി പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു ഒരേപോലുള്ള ബലൂൺ എടുക്കുന്നു ഒരേപോലെ അളവ് ഒന്നിൽ വോട്ടറും ഒന്നിൽ കെറോസീനും ഒഴിക്കുന്നു ഏത് ബലൂണാണ് സൈസൊക്കെ കൂടി വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബെ ഏത് ബലൂണിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഏത് പൈപ്പിലേക്കാണോ വോട്ടർ ഒഴിക്കുന്നത് അതാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാരണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെറോസിൻ ആസ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ ഓൺ ദി ബലൂൺ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ആ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വലുതാകാനായിട്ട് വലുതായി വരാനായിട്ട് കാരണം വാട്ടറിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കെറോസിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് വാട്ടറുള്ള ഈ സെക്കൻഡ് ബലൂൺ ആണ് വാട്ടറുള്ളത് ചിത്രത്തിലേത് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ അപ്പോൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇനി അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം ഈസ് എച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഡി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇസ് പി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ പി സി ഈക്വൾ ടു എച്ച് ഡി ജി ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷനോട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എച്ച് ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഡി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ചിനെ ഡി കൊണ്ടും ജി കൊണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ മതി അതാണ് എച്ച് ഗുണം ഡി ഗുണം ജി അതൊന്നിച്ച് എങ്ങനെ പറയും എച്ച് ഡി ജി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഫോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഷർ എന്ന സയൻറ്റിഫിക് പദം കൂടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഫോഴ്സ് നമ്മളുടെ മേൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു രസകരമായ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു കുപ്പിക്കുള്ളിൽ കുറച്ച് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കത്തിക്കുക അപ്പോൾ കത്തി കഴിഞ്ഞ് കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല പഴുത്ത ഒരു പഴം അല്പം പൊളിച്ച് ആ കുപ്പി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ വെൻ ദ പേപ്പർ ബേൺസ് പേപ്പർ കത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചൂടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിനകത്ത് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സോ പ്രഷർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ആ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടും അപ്പോൾ കുറച്ച് എയർ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ബനാന വെച്ചിട്ട് അത് അടയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം 
will the air inside the bottle get expelled when the pressure inside it increases and expands? Yes. Apol korcche air porte ki pogo. Ini apol a banana ve chadche gaye pol. How is the pressure of air inside the bottle after the mouth of the bottle is shut by the banana? Adve chadche gaye pole ki korcche air porto di poyi do gunda. Bottle nullile pressure. How is the pressure? Bottle nullile pressure is less than. The pressure outside. Apol, what happens when the bottle get cold? Angana korechi air porto kapo in ilkian. And a bottle cool in bathinum, purame ulla air in the pressure cool the lau. Angana atmosphere lulla air in the up pressure cool the lau bodana. Ulli lula pressure kore you up abagate. Padam Taniki Natani Yanga Yarangi Padana it a carnaval. Upon the Makori Karium goody man's lai a bottle in a poratula atmosphere air ne or you pressure under other power or you force under Latilum a pledge a don't take the force under a cupid a la bagato the pledge a in under Pashe a banana and a father the pledge either the or Balan kittiola nula in Yagate Yaparam, Yerangi Poganite, Karnamai. Atmospheric pressure ne, atmospheric air ne, pressure undakala, pressure exert yanula, kadivunda. Upon atmospheric pressure, the definition good in Namukunoka, atmosphere and dana nanatim parnikina, an envelope of air surrounds the earth, earth in chutum, uru air in your envelope under. This is the Earth's atmosphere. That is the atmosphere. The density of air near the surface of the Earth is greater and it decreases as we go up. This is the atmospheric pressure. That is the density of the Earth. That is the density of the Earth. That's the way the density of the atmosphere is decreased. The weight of an air column over unit area of the Earth's surface is called the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the atmosphere. atmosphere Exerting in the pressure and atmosphere pressure. Engilum Adindu corrected definition on Ivada Kodrik another. The weight of the air column over unit area of the air surface. Fumi de air surface la pleasure in the air column in the pressure weight in the air column in the unit area il Fumi de surface la nifopidna air column in the weight in the Atmospheric pressure na krithya maayit paray inundu. E experimental ninnum atmosphere oru pressure exert inundu namukku manasil aayi. Appo ee oru kolathil atmosphere endha aanannum atmospheric pressure in the definition um koduthittunde. Namukku onnu nokka. An envelope of air surrounds the earth. This is the earth's atmosphere. An envelope oru of air Air in the Uri Pudapu Bole, Earth in Chutumund. Idiniana atmosphere on the Parainada. The density of atmospheric air. Air in the Sandrada, Adava density. Earth in the surface is greater, Valera Kuda the Lana, and it decreases as we go up. Yanal A atmospheric air in the Thickness, alle density, alle angle sandra da. Ida mugali leki pogun thoran katti koranju koranju veerna valiyan. Apol atmospheric pressure um yarthil ninda mugali leki pogun thoran decrease idu ondi rikem. Atmospheric pressure decreases as we go up. Ini atmospheric pressure ne definition ana the weight of the air column. Over unit area of the Earth's surface is 
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എയർ കോളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലെ മാത്രം എയർ എടുത്ത അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് വെയർ അറ്റ്മോസ് പ്രഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡ്രിങ്കിങ് യു ജ്യൂസ് യൂസിങ് എ സ്ട്രോ ഒരു സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ട്രോയ്ക്കുള്ളിലെ എയർ വലിച്ചിങ് എടുക്കുന്നു സ്ട്രോക്കുള്ളിലെ എയർ ആദ്യം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം സ്ട്രോയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എയർ കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈ ജ്യൂസിനെ ആ സ്ട്രോയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തള്ളി കയറ്റുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്കൊക്കെ മഷിയൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ മഷി മരുന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഡ്രോപ്പർ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ ആ ബൾബ് ആ ബൾബ് ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ എയർ അങ്ങ് പുറത്തു പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇങ്ങനെയും മഷിയെയും മഷിയെയും മെഡിസിനെയും ഒക്കെ ആ ഡ്രോപ്പറിനുള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒരു മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ റീസൺ എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണമെന്നാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ അതാണ് ആസ്ട്രോനെറ്റ്സ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ വെയർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് അവർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല കട്ടിയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേക കട്ടി മാത്രമല്ല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിനകത്ത് എയറൊക്കെ കയറിയ പോലെ ഒരു ഡിസൈൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് അതിൻ്റെ കാരണം ബഹിരാകാശത്ത് സ്പേസിൽ സ്പേസിൽ അവിടെ നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദി ഔട്ടർ സ്പേസ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസൊക്കെ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കും കാലേക്കും ശരീരത്തെ എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസൊക്കെ ഒതുങ്ങി അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സ്പേസിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ബഹിരാകാശത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഇല്ല ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വികസിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനും എല്ലാ ഹൈ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നൽകുന്ന പോലെ ഒരു പ്രഷർ നൽകാൻ പാകത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ധരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആസ് ദി മൗണ്ടനീസ് ക്ലൈം ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് നസൽ ബ്ലീഡിങ് ഈ പർവ്വതാരോഹകർ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നല്ല ഉയരമുള്ള മലയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് നസൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൂടുതൽ പിന്നെ വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പർവ്വതങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ സംഭവിച്ചതുപോലെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടാനായിട്ടൊക്കെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചെറിയ രക്തക്കുഴലുള്ള സ്ഥലമാണ് മൂക്ക് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ പെട്ടെന്ന് സെൻസിറ്റീവാണ് അവർ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം പൊട്ടി അതിൽ കൂടി ബ്ലീഡിങ് വരുന്നതാണ് പർവ്വതാരോഹകർക്ക് നസൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണം അവിടെ ലെസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ദി നസൽ നോസ് കോസസ് ബ്ലീഡി അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിക്സിങ് റബ്ബർ സക്കേസ് ഓൺ പോളിഷ്ഡ് സർഫസ് നല്ല മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റബ്ബർ സക്കേസ് ഇങ്ങനെ പതിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലേ 
പതിപ്പിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് റബ്ബർ സക്കേഴ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല ശക്തിയിൽ റബ്ബർ സക്കേഴ്സ് ഭിത്തിയിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സക്കറിനും ഭിത്തിക്കും ഇടയിലുള്ള വായു മുഴുവൻ അങ്ങ് ഇല്ലെന്നാകുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ആ സക്കറിനെ ഭിത്തിയിലേക്ക് അങ്ങ് തള്ളി പിടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രധാന അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പല ചില സാഹചര്യങ്ങളിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് പ്രത്യേകം യൂണിറ്റുണ്ട് പ്രത്യേക യൂണിറ്റുണ്ട് അതാണ് ബാർ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ബാർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ചെറുതായിട്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോ വല്ലതും കേട്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കുക ഫോഴ്സ് ബലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് വിവിധ തരം ബലങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്രതലത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു പേരിട്ട് വിളിച്ചു അതിനെയാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രഷർ ദ്രാവകത്തിലുമുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാതകത്തിൽ പോലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അവസാനമായി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ അളക്കാനായിട്ട് ബാരോമീറ്റർ എന്നുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് പ്രത്യേകം യൂണിറ്റുമുണ്ട് അത് ബാർ എന്നാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ഫിസിക്സ് യൂണിറ്റിലും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ല മിടുക്കരായ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളാകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഒമ്പതിലും പത്തിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന കുട്ടികളാകാൻ ഇപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റർ എസ് എസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നു ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ടീച്ചറിനെ പറ്റിയും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും പറയണം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ടീച്ചർ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് നൽകണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും ടീച്ചറിനെ പറ്റിയും പറയണം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയണം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ